Estou aqui acompanhando, de olho nas mensagens dos nossos ouvintes, evidentemente, desde cedinho fazendo isso, né? Dos ouvintes falando dos semáforos, que não funcionam, da queda de árvore, e aliás, das quedas, porque foram quase 200 chamados para isso, muitas interferências no trânsito, um temporal danado de ontem com muitos estragos, né, Renan? É, a gente está aguardando ainda a atualização por parte do Corpo de Bombeiros a respeito de quantas ocorrências ainda estão em andamento, um número... Do comecinho da manhã de hoje, da Prefeitura de São Paulo apontava para ainda 50 árvores é, que estavam é, ali emboladas com a fiação e a Prefeitura de São Paulo estava na dependência do serviço da Enel, de desligamento da energia na região, para fazer a retirada dessas árvores, sobretudo na zona sul da capital paulista. Os bombeiros não repassaram ainda um balanço atualizado de quantas árvores é, caíram, quantas ocorrências estão sendo feitas nesse momento. A gente lembra que o Parque do Ibirapuera está fechado desde ontem às 4 horas da tarde por causa das fortes chuvas. Muitas árvores caíram no entorno do parque e também dentro do parque. Na Marquise do Ibirapuera, quatro pessoas ficaram feridas com o desabamento de parte de uma estrutura na Marquise e foram socorridas para o Hospital Albert Einstein no Morumbi. A gente está acompanhando uma história, cheio de ouvintes da Bandinos FM, é, sobre a aplicação de uma prova que estava sendo feita ontem ah, da, da Unifesp. Unifesp. Eu ouvi vocês falando mais cedo, e aí? A gente acompanhou, lemos uma mensagem de um ouvinte, ele mandou uma mensagem, é, não que a mensagem dele seja estranha, mas é que a, a história é muito pitoresca, né? Ele disse que o filho estava fazendo a prova e que foi liberada, os coordenadores da prova liberaram o uso de celular para usar a lanterna do celular para Porque acabou a energia na hora prova. da prova, né? É, basicamente isso. É, e aí outras pessoas, a prova foi aplicada em Santo André e também na capital paulista, falaram de cancelamento da prova e outras pessoas falaram de um tempo maior então as pessoas ficaram por mais tempo dentro das salas para realizar as provas. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, conversamos com alguns desses ouvintes, a gente vai trazer esses relatos e aguardamos um posicionamento também da organização da prova da Unifesp, que foi impactada, então, essa prova por causa da chuva de ontem que é, afetou o sistema de energia não só na capital, mas também no ABC, sobretudo na cidade de Santo André.